خلافات حادة تكاد تكون حربا أهلية في صفوف النواب الجمهوريين وآخر فصولها إقالة النائبة لستشيني من منصبها القيادي تشيني كانت المسؤولة الثالثة في الحزب الجمهوري وهي من أشد المنتقدين للرئيس السابق دونالد ترامب ويرجح بأن يكون الأخير ساهم بالدفع نحو إقالتها من المنصب حيث وصفها بأنها غبية ولا ينبغي أن تكون في قيادة الحزب الجمهوري في تصريحاته الحديثة مضيفا بأنها لا تتمتع بأي شخصية وليس لديها ما تضيفه إلى الحياة السياسية أو إلى البلاد إلى أن تشيني مصرة على موقفها المعارض له وأكدت بأنها ستفعل كل ما بوسعها لمنع ترامب من الاقتراب نحو البيت الأبيض مجددا فماذا قال تشيني؟ uh, Uh, that uh, the former president never again gets anywhere near the Oval Office. We have seen the danger uh, that he continues to provoke with his language. Uh, we have seen his lack of commitment and dedication to the Constitution. Uh, and I think it's very important that we make sure whomever we elect is somebody who will be faithful to the Constitution. Last question, do you feel betrayed by today's vote? I do not. I think that uh, it is uh, an indication of where the Republican Party is, uh, and I think that the party uh, is in a place that we've got to bring it back from, and we've got to get back to a position where uh, we are a party that can fight for conservative principles, that can fight for substance. We cannot be dragged backward uh, by uh, the very dangerous lies of a former president. Thank, Thank you. وألقت تشيني يوم الثلاثاء خطابا لاذعا في مجلس النواب ضد الرئيس السابق دونالد ترامب حيث اتهمته بالاستمرار في الترويج لأكاذيب سرقة الانتخابات وبتحمل المسؤولية على التحريض على الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير وهي واحدة من بين عشرة نواب جمهوريين فقط صوتوا لصالح محاكبة ترامب بتهمة التحريض على العصيان أنذاك Today we face a threat America has never seen before. A former president who provoked a violent attack on this capital in an effort to steal the election has resumed his aggressive effort to convince Americans that the election was stolen from him. This is not about policy. This is not about partisanship. This is about our duty as Americans. Remaining silent and ignoring the lie emboldens the liar. I will not participate in that. I will not sit back and watch in silence while others lead our party down a path that abandons the rule of law and joins the former president's crusade to undermine our democracy. هذا عن تشيني أما عن النواب الجمهوريين فما من اجتماع حول قرار إقالة تشيني لكن الواضح هو أن ترامب لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في صفوفهم Look, I stand with Liz. I'm proud of her. There's a lot of people that are proud of her for what she's done and a lot of people that feel threatened by her and that's their decision. But going forward, I think she's going to be a great leader for this country and this party. الجدل إذن هو سيد الموقف بين الجمهوريين بشأن إقالة ليست تشيني 